মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন তারাবি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন দুটি প্রশ্ন একটি হচ্ছে যে তারাবির সালাত কত রাকাত এর উত্তর হচ্ছে যে তারাবির সালাত বা তারাবির নামাজ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবায়ে کرامদের সাথে মাত্র 3 দিন জামাত করে পড়েছেন আর বাকি সাহাবায়ে کرامরা একা একা পড়েছেন তিনিও একা একা পড়েছেন বিশেষ কারণে তিন দিন পড়ার পরে আর জামাত করেন নি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তিন দিনে যা পড়েছেন এবং এমনিও যে বাড়িতে তিনি নিজে পড়েছেন তা 11 রাকাতের বেশি ছিল না দলিল সহিহ বুখারীর হাদিস মায়েশা রাদি আল্লাহ তাআলা আনহা তার স্ত্রী বাড়ির খবর সবচেয়ে বেশি জান তিনি বলেন মা কানা ইয়াজিদু ফি রমাদান ওয়ালা ফি গায়রিহি আলা ইহদা আশারাত রাকাত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানে হোক অথবা অন্য কোন মাসে হোক 11 রাকাতের বেশি কখনো তিনি পড়েন নি কিন্তু 11 রাকাতের কোয়ালিটি অনেক সুন্দর ছিল আজকালকার 11 এর মতো নয় আর আজকালকার 20 এর মতো না 11 রাকাত নামাজ এত লম্বা পড়তেন যে মায়েশা বলেন ইউসাল্লি আরবান ফালা তাসাল আন হুসনাহিন্না ও তুলাহিন্না প্রথম 4 রাকাত পড়তেন এত লম্বা পড়তেন যে তুমি জিজ্ঞাসাই করিও না যে কত লম্বা হইতো আর কত সুন্দর হইতো ফালা তাসাল আন হুসনাহিন্না ও তুলাহিন্না কত যে সুন্দর আর কত যে দীর্ঘ লম্বা তুমি প্রশ্নই করিও না আমরা বলি না এই ভঙ্গিমাতে আর এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাই করিও না যে কত যে সুন্দর হয় এই রকম তারপর সুম্মা ইসাল্লি আরবান ফালা তাসান হুসনাইন ও তুলাহিন তারপর আর চার পড়তেন এত সুন্দর যে তুমি জিজ্ঞাসাই করিও না তারপরে তিন রাকাত পড়তেন বেতর দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরে এক রাকাত অথবা তিন রাকাত একসাথে মাঝখানে মাগরিবের মতো করে নয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আট তিন 11 রাকাত পড়তেন আমলগত যদি সুন্নাত দেখেন তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 11 রাকাত পড়তেন সংখ্যার দিক থেকে যদি সুন্নাত হয় আমলগত সংখ্যাগত সুন্নাত যদি হয় তো নবীর নামাজ কত ছিল 11 রাকাত ছিল ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু থেকে সহি সনদে যেটি প্রমাণিত মুত্তা মালিকে সেটাও তামিম দাদি কে আরবাই বিনে কাব কে 11 পড়ার বাদই নির্দেশ দিয়েছিলেন এটা হচ্ছে সহি সনদে না এই হচ্ছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল কোয়ালিটির দিক থেকে যদি ধরা হয় তো অনেক সুন্দর নামাজ ছিল রাতের অধিকাংশ সময় লাগিয়ে দিতেন তাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবি পড়াই রমজান মাসের তারাবি আর অন্য মাসের তাহাজ্জুদে একই নামাজ দুই নামাজ না এখানে আরেকটি মাসলা জানে না আমাদের দেশের লোকেরা বলে যে তাহাজ্জুদ আলাদা তারাবি আলাদা এর কোনো দলিল নাই ভুল কথা এটি কারণ মায়েশা কি বলছেন রমজানে হোক অথবা অন্য কোন মাসে হোক 11 মাসে হোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা কানে যিদু 11 রাকাতের বেশি পড়তেন না তাহলে ওই 11 রাকাত তারাবি রমজানে ওর নাম তারাবি আর রমজান ছাড়া অন্য মাসে ওরই নাম হচ্ছে তাহাজ্জুদ ওর নাম কিয়ামুল লাইল ওর নাম কিয়ামে রমজান ওর নামই হচ্ছে সালাতুল লাইল মেলাগুলি নাম কাজ একটি নামাজ একটি এই ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোয়ালিটি নামাজ আর সংখ্যার দিক থেকে নামাজ কোয়ালিটি শুনলেন আর সংখ্যাও শুনলেন ঠিক না এখন পরবর্তীকালে সাহাবাই کرامদের শেষ জামানায় এবং তাবেঈনদের যুগে ধীরে ধীরে সংখ্যা বাড়া শুরু হয় আর কোয়ালিটি ডাউন হওয়া শুরু হয় মানে নামাজ সংক্ষেপ করা হয় নামাজে যখন সময় সংক্ষেপ করে দেওয়া হলো তখন সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হলো ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহির জামানায় মদিনায় 41 রাকাত পড়া হইতো 41 রাকাত 40 পড়ে 1 রাকাত বেতর পড়ানো হইতো এবং আমল তাবেঈনদের জামানা পর্যন্ত 10 রকমের আমল শুরু হয় সর্বনিম্ন হচ্ছে 11 বেতর সহ আর সর্বঊর্ধে 41 বোঝা গেছে তার মধ্যে একটা আমল হচ্ছে 20 আর 1 21 অথবা 20 আর 3 23 এইভাবে কেউ 27 পড়ত কেউ 35 পড়ত কেউ 37 পড়ত কেউ 33 পড়ত এই রকম করে যারা সংক্ষেপ করত তারা তখন সংখ্যাই বাড়িয়ে দিত তাহলে এগুলি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনটি আমলগত সুন্নাত নয় বুঝতে পেরেছেন এখন কেউ যদি নবীর এই আমলগত সুন্নতটাকে 11 কি সুন্নাত মনে করে আর নফলের নিয়তে অতিরিক্ত পড়ে তো জায়েজ রয়েছে জায়েজ রয়েছে সঠিক মতে সঠিক মতে কি রয়েছে জায়েজ রয়েছে এই নিয়ে বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই যে 11 এর বেশি পড়তে দেব না এটাও ভুল আর এর চেয়ে বড় ভুল যে 20 রাকাত জবরদস্তি পড়িয়ে নেব তার আগে মসজিদ থেকে বের হতে দেব না মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেলে মসজিদে ঢুকতে দেব না আগামী দিনে এটা আরো বড় গোল আমি বোঝা গেছে তো দুই তরফ থেকে ভুল আছে কম আর বেশি ভুল কিন্তু দুটোই গোনামি আর বাড়াবাড়ি ভুল যদি লম্বা করে পড়েন তাহলে সবচেয়ে ভালো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল করে এটি হচ্ছে নবীর সুন্নাত 
আর রমজান মাসে যারা এই নিয়ে বাড়াবাড়ি ঝগড়া করে সারা বছর ফরজ নামাজ পড়ে না এদের মেজরিটি সারা বছর আমি দেখেছি আমাদের ভাইদেরকে বলি তখন রমজানে ছুটি যেয়ে না কারণ সব ঝগড়া হচ্ছে নামাজ নিয়ে কখন রমজান মাসে যারা তোমাকে মসজিদ থেকে বের করবে তাদের রমজানের পরে মসজিদ আর খুঁজে পাবে না কারো বাড়িতে নাকি ই ঢুকে গেছে মসজিদে ঢুকে গেছিল গরু তখন গরুটা খুব পিটিয়েছে লোকেরা হ্যাঁ মসজিদে গরু ঢুকেছে তখন গরুওয়ালা বলছে যে গরুওয়ালা বেনামাজি ও বলছে যে তুমি আবোলা জানো আরটাকে মারলে কেন এ কি কিছু বুঝে এ যদি আমার মতো বুঝতো তো মসজিদে আসতো আমাকে জীবনে মসজিদে দেখেছ তো এইরকম হল আমাদের সে তারাবি নিয়ে ঝগড়াকারীদের অবস্থা ওই গোড়া মোল্লা আর না হইলে বে নামাজ মেজরিটি বে নামাজ সারা বছরের বে নামাজি রমজান ওই তারাবি নিয়ে বাড়াবাড়ি করে জি তো এই হচ্ছে না বিকারি সব সৈন্য সবচেয়ে ভালো কোয়ালিটিটা সুন্দর করে এগারোই পড়েন কিন্তু কেউ যদি বেশি পড়ে সেটা বিষে গিয়ে থামিয়ে দেবেন না বিশও পড়া যায় তিরিশও যায় এক চল্লিশ চল্লিশও যায় একশো যায় একশো এক করাও যায় সব যায় এখন প্রশ্ন থাকলো যে মক্কা মদিনাতে কেন হয় আচ্ছা সৌদি আরবে শুধু দুটাই মসজিদ আছে না হাজার হাজার মসজিদ আছে হাজার হাজার হ্যাঁ লাখের কাছে পৌঁছে যাবে কি তারও বেশি হবে এত মসজিদ আছে সৌদি আরবে এত মসজিদ আছে তাহলে মেজরিটি মসজিদে কি নামাজ হয় বিশ্বাঘাত মেজরিটি মসজিদে আপনাদের নলেজে কি আছে আড্ডাঘাত হয় তো আপনাদের তো গণতন্ত্রের বিশ্বাসী আমাদের সে বড় বড় বিচক্ষণগুলি বলে আমরা গণতন্ত্রের বিশ্বাসী ধর্ম সম্পর্কিত বলা বলবে যে না না ওই সব জানি না আমরা ধর্ম করা মৌলবাদীদের কাজ কিন্তু সব গণতন্ত্রের বিশ্বাস গণতন্ত্রেরই যদি বিশ্বাসী হন তাহলে মেজরিটি বলে যে ভাই অধিকাংশ সবগুলি মসজিদে আড্ডাঘাত হচ্ছে তাহলে আবার বাড়াবাড়ি কেন এখন মক্কা মদিনার এই দুই বড় মসজিদে বিষ কেন হয় প্রায় হাজার হাজার বছর ধরে এই বিষ চলে আসছে ধরেন যদি হঠাৎ করে সন্নতের দিকে ফিরে এসে নবীর ওই আমলি সন্নতটাকে নিয়ে আসা হয় যে এখন আবার এগারোতে নিয়ে আসবো কলহ শুরু হবে না হবে না এখানে সারা বিশ্বের লোকেরা নামাজ পড়ে হানাফি সাফি মালিক আমি সবাই পাশাপাশি নামাজ পড়ে আমার দেশের মতো গোনামি আছে নাকি যে কেউ কারো মসজিদে নামাজ পড়তে দেবো না আছে কেউ যদি আট রাখাত পড়ে বেরিয়ে যায় তো কোনোদিন দেখেছেন যে কেউ জিজ্ঞেস এই কেন বের হয়েছো আর কেউ যদি বেশি পড়ে তো কেন বেশি পড়ছে এরকম কোনোদিন দেখেছেন কোনো ঝগড়া দেখেছেন আরব দেশে কেউ পায়ে পা মিলিয়ে দেশের জন্য ঝগড়া শুরু করে দিল হ্যাঁ কিন্তু আমাদের দেশে ঝগড়া শুরু হয় কি হয় না হ্যাঁ তাহলে আমাদের দেশে গোড়ামিটা বেশি আছে এখানে গোড়ামি নেই সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক মসজিদ আর সবারই মন জয় করা দরকার আর না যাইজ কাজ দিয়ে মন জয় করা নয় যাইজ কাজ দিয়ে এগারো শূন্য তার বাকি বিশ যায় তিরিশ যায় এক হাজার বছর ধরে বিশ চলে আসছে এককালে শুরু হয়ে গেছে হয়ে গেছে তো হচ্ছে 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 এইভাবে হচ্ছে আসলে এটা নবীর সন্নত মনে করা হয় এটা আর না হইলে যদি আপনি মক্কায় গিয়ে দেখেন মদিনে গিয়ে দেখেন প্রথম দিকে তো বিশ করে হয় আর শেষ শেষ দশ দিনে শেষ দশ দিনে নজ পড়েছেন শেষ দশ দিনে কত রাখাত হয় তিরিশ আর তিন দিয়ে তেত্রিশ তাই না প্রথম দিকে প্রথম কত হয়ে যায় প্রথম বিশ হয়ে যায় না ই হয় না তারা শুধু জোড়া জোড়া হয়ে যায় বেতনটা হয় না বিশ হয়ে যায় আর তারপরে শেষ রাতে আবার তেরো হয় তাহলে কত হইল তেত্রিশ তাহলে কোথায় বিশ থাকলো শেষ দশ দিনে বিশ থাকে না বোঝা গেল যে সৌদি আরবের অলা মাইকে রাম আইম মাইকে রাম মনে করে যে নবীর সন্নতি এগারো তবে বেশি জায়জ আছে আর আমার দেশের লোকেরা যারা বিষ পড়ে তারা মনে করে বিষের কম চলবে না কেউ যদি বিষ না পড়ে তো ধরো ওকে নামাজ না পড়তে আসলে অসুবিধা নেই কিন্তু পড়তে আসলে কি করতে হবে বিষ পড়িয়ে নেব না হলে মসজিদে বেরোতে দেবো না আর মসজিদে বেরিয়ে গেলে আগামীকালকে ঢুকতে দেবো না বোঝা গেছে গোড়া মিছি